o esporte eu acho tão fundamental como a educação. Como aprender a matemática, como fazer um curso de engenharia, como... a educação esportiva dá um, um, um sentimento na criança de disciplina. Tudo começa com a disciplina, com o objetivo. Criamos o Instituto Esportivo e Cultural do Brito, onde estamos há 30 anos na comunidade da Rocinha, ministrando aulas de judô. A base da, nosso, da nossa escola Brito de judô é socializar a criança. Eu sofri uma paralisia no plexo braquial, no braço esquerdo, e aí meu pai me colocou no judô até mesmo para poder me ajudar, né? os movimentos e tudo mais. Daí, então, nunca mais parei. Então, a gente abriu o polo na chácara e estamos aí até hoje. Aqui a gente pede duas coisas. É respeito e disciplina. Aqui ninguém entra sem estudar. Você começa a ensinar, você rapidamente, você começa a ver tá ruim no colégio, insegurança de, 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 de lidar com os outros, de insegurança da queda, de cair. Tanto é que a primeira coisa que você aprende no judô é a cair. O judô, ele não é só o judô, ele é para a vida, né? Disciplina, higiene, unha cortada, kimono limpo. Então, isso é o problema mundial do, do judô. Nós temos crianças 4 anos, 5 anos, até não tem limite de idade. Se o senhor de 80 anos quiser lá fazer judô, vai fazer judô. E vai fazer bem, vai gostar e vai adorar. Nós damos também aula para crianças excepcionais. É um sucesso de, 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 de avanço na, na, na formação dele, na formação física dele, com carinho, com amor. O amor é, é tudo. Isso aqui é a minha segunda casa. Eu falo para todo mundo, eu vivo judô. Se eu não fosse o judô, eu estaria na rua, não sei, eu estaria aqui. É, tive duas percas de amigos, alunos meus, que entrou, infelizmente, aonde o sistema não chega. Mas eu faço o máximo dos máximos para abraçar eles e não, não soltar. Entendeu? E isso aí é o, é o Instituto Aro do Brito. Se a gente for parar para pensar hoje, Rafaela Silva saiu da onde? Cidade de Deus, medalhista olímpica. Hoje a gente está cheio de futuros campeões, mas poucos olhares para dentro da favela. A gente precisa muito de, 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 uma, de um pouco de estrutura, de uma ajuda. O telhado que é o principal, a gente ficou duas semanas sem treinar, devido é, que a gente não tem a cobertura. No último campeonato que a gente foi, acho que foi o brasileiro. A gente foi, acho que com uns 20 atletas. De 20, acho que 15 voltaram medalhados. Lá da chácara, né? Aqui na Rocinha não teve como a gente levar porque choveu a semana toda e a gente não teve como treinar. O mais importante é você ter o espaço, uma mínima de estrutura, de tatames, Kimono para as crianças, parte de competição, entendeu? Parte de competição, você tem que escrever na, na, na federação, você tem que pagar na federação a mensalidade do instituto. Então, realmente, isso tudo nós não temos. Eu tive 12 alunos que foram para um campeonato carioca e tiramos o um terceiro lugar no geral. Isso aí é um feito tremendo. Olha o recurso que nós não temos. Ganhamos brasileiro, campeonato de abertura, e o Carioca. E aí ganhamos isso para ir para o Sul-Americano e o Brasileiro. Pena que a gente não teve dinheiro e recurso para chegar lá e ganhar. Mas essa turma aí que segura, eu tenho certeza, certeza que daqui a 30, 40 anos, com ajuda ou não, eles vão estar aqui ensinando. Não tem como você escrever isso, receber isso de alguma, alguma coisa assim, sabe? De... Não, você vai fazer e vai receber isso. Não, não quero nada, eu quero fazer. Visto a camisa mesmo para dar uma educação que eu não tive lá, lá atrás. Eu comecei de baixo, graças a Deus eu estou aqui, junto com o Seisei, 
E a gente tá passando o que a gente tá, aprendeu lá atrás. Poder ensinar o que eu aprendi né, com meu pai, com outros professores, isso é muito importante para mim. Isso me preenche de um jeito que eu fico muito feliz, muito emocionado. E poder fazer o bem, então, para mim é, é sensacional, entendeu? O judô é para todos, é acessível para todos. Tem que chegar no lugar certo. Entendeu? O que falta é isso. Vamos lá, postura. Esquece, sei? Yeah!